আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো ভিউয়ার্স আমি ডক্টর বেলাল হোসেন প্রবাসক আশিলিয়া হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল আশা করি আল্লাহ রহমতে আপনারা অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আজকের বিষয়টা হলো সার উপকার বংশ পরের দিন ধ্বংস মাত্র 10 মিনিটে কয়েকটি পাতা দিয়ে এই বিষয়টা আলোচনা করার আগে আপনাদের অনুরোধ যারা এখনো নতুন ভাই ও বোনেরা সাবস্ক্রাইব করেন না তারা সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনটি চেপে রাখবেন বেশি বেশি শেয়ার করুন কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস করবেন ভালো লাগে লাইক দিবেন যারা আমার নাম্বারটি চান নিচের বক্সে নাম্বারটি পেয়ে যাবেন ছাড় পোকা ছাড় পোকার আপনার অত্যাচারে এমন কোনো বাড়ি নেই জীবনে একবার না একবার সে আক্রমণ না হয়েছে আর এর হওয়ার কারণ কি ইতিহাস হলো যে আমরা মুসলিম আতুহুরু সাতুল ইমান আমাদের যে হাদিসটা হাদিসটা প্রায় মানুষে জানি কিন্তু আমরা পালন করি না যারা ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা আছে তারা দেখবেন তাদের বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেভাবে রাখে আমাদের দেশে দেখবেন যে উপদ্যা ফিটফাট তলদাস আপনার সদরঘাট এটা একেবারে বড় লোক থেকে শুরু করে গরিব পঞ্চতে শুধু ছেন কিছু মেখে একেবারে ঘ্রাণ বানিয়ে রাখে আসলে কাজে কর্মে ভিন্নতা তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাক বলতেই নেই কিন্তু রাসুল করিম সাল্লা আল্লাহ আসলাম আমাদেরকে আতুরু সাতুরিমা এই কারণে বলেছেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকতে হবে বাড়ি থেকে শুরু করে ঘর থেকে শুরু করে মৎস্যিক পঞ্চায়েত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে আপনার অঙ্গ পতঙ্গ পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে তাহলে আপনার রোগ বালাই থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন না না হয় আপনাকে সাদার হিসাবে এক একটা রোগ আপনাকে আক্রমণ করবে এক একটা আপনার বিভিন্ন প্রকৃতির আপনার যে কীট আছে এই সমস্ত কীট আপনাকে আক্রমণ করবে তার ভিতরে একটা হলো যে সার পোকা একটা হাদিস বলি যে এক সাহাবা তিনি মনে মনে ভাবলেন রক্ত সাল্লাহ এই হাদিসটা কেন বর্ণনা করলেন যে বিছানা ঝেড়ে রাত্রে শুইতে হবে কিন্তু তিনি কিন্তু আমল করতেছেন কিন্তু মনে মনে ভাবতেছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ এই একটা বিষয়েও বর্ণনা করলেন কিন্তু তিনি একদিন ঝাড়তেছেন তারপরে বালিশটাও যখন উচ্চ করছেন ঝাড়ার জন্য দেখেন সাপ তিনি বললেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কথা সত্য রাসুলের কথা সত্য রাসুল কথা সত্য এটাই শুন না তাহলে আমাদেরকে মানতে হবে আমাদেরকে যদি পরিপাটিভাবে আমরা থাকতে পারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকলে তাহলে আমাদের রোগ বালাই এবং যে সমস্ত কীটগুলি আছে আমাদেরকে আক্রমণ করবে না এই সার প্রকার খাবারই হলো রক্ত আপনার রক্ত কি এ বেঁচে থাকে এটা কোথায় বেশি হয়ে থাকে যে সমস্ত বাড়ি পরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন এবং যারা বাইরের রাষ্ট্র আছেন আমাদের ভাই বোনেরা যেমন মালয়েশিয়া আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি এখানে আমরা সময় পাই না যার কারণে সময় দিতে পারি না জামাকড় ঠিক মতন কাপড় চাপড় ঠিক মতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি না যার কারণে আমাদের বেশি হয়ে থাকে আমাদের যারা বেসালার আছে তাদেরও সবচেয়ে বেশি বেসালার আমি যখন বেসালার ছিলাম যে কি অবস্থা আমি তো বেসালার থাকলেও আমি ওই মেসে থাকতাম না কম সময় মেসে থাকছি তাই দেখা গেছে যে ওদের যারা ছিল ওদের বিছানার নিচে কি যে অবস্থা হয় ওদের কামড়ে কি অবস্থা করেছে এটা কিন্তু মারাত্মক একটা রোগের লক্ষণ হয়ে যাবে আপনাকে তাই এটাকে বাসার জন্য আমি আপনাদের কাছকে যে গাছটি বলানো সে গাছটি আপনারা চিনেন জানেন এই গাছটি অনেকে আমাদের দেশে অর্থাৎ ফরিদপুরে মাদারীপুরে এটাকে বন্দুক গাছ হিসাবে চিনে আকাশি গাছ হিসাবে চিনে তো বন্দুক হিসাবে কারণ এটা যেমন বন্দুক গাছ বন্দুক তৈরি করে তেমনিভাবে আপনার সার্বকে দোড়ানোর জন্য এটা বন্দুক হিসাবে কাজ করবে এই যে আপনার কি বলে আকাশি গাছের পাতা এই পাতাগুলি আপনার বিছানার তলে আপনার যে সোফা আছে এই সোফার নিচে যদি দিয়ে রাখেন ইনশাল্লাহ আপনার সার পোকা দশ মিনিট যে ভিতরে চলে যাবে কারণ এটা ভিতরে ঝাঁঝালু ঘ্রাণ আছে ঝাঁঝালু গন্ধ আছে এই গন্ধতে এই সার পোকাটা চলে যায় তা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব যে বিছানা তলে যত বেশি দিতে পারবেন তত দ্রুত এই আপনার সার পোকাটা দুর্বৃত হয়ে যাবে গা এবং আপনার কষ্ট আপনার শরীরের রক্ত এবং আপনার জীবন মান উন্নত হবে ইনশা আল্লাহ আজকে বলে এই বলে বিদায় নিয়েছি বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদেরকে আবার বলছি এই যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার এই আকাশি গাছ এই গাছের পাতা যত বেশি দিবেন আপনার বিছানার তরে অর্থাৎ আপনার তোষকের তলে আপনার জাজিমের উপর দিয়ে রাখবেন ইনশাল্লাহ আপনার চিরতরে এটা বিদায় নিয়ে বিদায় হবে আপনার সার পোকা আর থাকবে না সার পোকার ভয় আর থাকবে না সার পোকার অত্যাচার আর থাকবে না আপনার জীবন মান উন্নত বেগাত আস এই বলে বিদায় নিচ্ছি অমাতফিল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ